గొర్రె పిల్లని ఏసయ్యా మెల్ల మెల్లగా నడుపు ఏసయ్యా చిన్న గొర్రె పిల్లని ఏసయ్యా మెల్ల మెల్లగా నడుపు ఏసయ్యా ఏసయా 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 హలెలుయా 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 ఏసయా 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 హలెలుయా 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 శాంతి జలములందు పచ్చ గడ్డిలో కాంతి బాటలు నడుపు ఏసయ్యా శాంతి జలములందు పచ్చ గడ్డిలో కాంతి బాటలు నడుపు ఏసయ్యా ఏసయా 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 హలెలుయా 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 ఏసయా 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 హలెలుయా 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 అంధకారలోయలు నాండగా ఉండు గాకని సిలువ ఏసయ్యా అంధకారలోయలు నాండగా ఉండు గాకని సిలువ ఏసయ్యా ఏసయా 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 హలెలుయా 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 ఏసయా 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 హలెలుయా 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 శత్రువైన సాతాను ఎదురుగాను విందు చేసినావు నాకు ఏసయ్యా శత్రువైన సాతాను ఎదురుగాను విందు చేసినావు నాకు ఏసయ్యా ఏసయా 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 హలెలుయా 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 ఏసయా 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 హలెలుయా 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 అంటున్నా తలను ఆత్మనునేతో ఇంట బయట నీ సాక్షి నవుదును అంటున్నా తలను ఆత్మనునేతో ఇంట బయట నీ సాక్షి నవుదును ఏసయా 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 హలెలుయా 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 ఏసయా 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 హలెలుయా 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 వెంట పంపు నీదు కృపాక్షేమాము వెంబడింతు నిన్ను ఎల్లవేళలం వెంట పంపు నీదు కృపాక్షేమాము వెంబడింతు నిన్ను ఎల్లవేళలం ఏసయా 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 హలెలుయా 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 ఏసయా 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 హలెలుయా 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 ఒక్కటే ఆశ 
కలదు ఏసయ్యా చక్కనైన నీ ఇల్లు చేరేదా ఒక్కటే ఆశ కలదు ఏసయ్యా చక్కనైన నీ ఇల్లు చేరేదా ఏసయ్యా 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 హలలుయా 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 ఏసయ్యా 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 హలలుయా 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 చిన్న గొర్రె పిల్లనేను ఏసయ్యా మెల్ల మెల్లగా నడుపు ఏసయ్యా చిన్న మంద గొరియనేను ఏసయ్యా మెల్ల మెల్లగా నడుపు ఏసయ్యా జేఎం జే వర్డ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ నా దీన పరిచర్యలో ఆధ్యాత్మికంగా మేలు పొంది ఒలీవ మొక్కల వల్ల ఎదుగుచున్నటువంటి నా ప్రియమైన జువెట్ మెమోరియల్ బ్యాప్టి సంఘ సభ్యులకు మన రక్షకుడు మంచి కాపరి గొప్ప కాపరి ప్రధాన కాపరి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములో తెలియజేస్తున్నాను ప్రపంచమంతా కూడా మరణ భయముతో గడగడ వణిగిపోవచ్చినటువంటి ఈ దినాల్లో అందరు క్రైస్తవ కీర్తన పుస్తకంలో ఒక మంచి కీర్తన మీకు పరిచయం చేయాలనుకున్నాను నాలుగు వందల తొంభై ఐదో కీర్తన ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు మరణమునకు విజయమేది మరణమోడిపోయరా మరణముంది యేసు ప్రభు మరల లేచి బ్రతికెరా మరణమునకు విజయమేది మరణ మోడిపోయరా క్షయామందు విత్తబడి అక్షయమునందు లేచురా ప్రియుడు క్రీస్తునందు మృతులు పెంపోసంగు ధన్యులు మరణమునకు విజయమేది మరణము ఓడిపోయరాం లౌకిక దేహమును విడచి పరలోక దేహి ఎగుదురామ లౌకిక దేహమును విడచి పరలోక దేహి ఎగుదురా భీకర యుర్ధాను యేసు ప్రేమతో దాటించురా మరణమునకు విజయమేది మరణము ఓడిపోయరా ధరణి దుఃఖ బాధలన్నీ ధరణి ఎందే విడుతుమో పరమదేవుడుండు అట్టి పరమదేవుడుండు నట్టి పరదైసునకు పోదుము మరణమునకు విజయమేది మరణము ఓడిపోయరా గగన వీధి నుండి ఏసు గ్రక్కున వేంచేయురా జగతి సర్వమృతులు ఒక్క క్షణములో బ్రతికించురా మరణమునకు విజయమేది మరణము ఓడిపోయరా బూర రావ మాలకించి భూమి ఎల్ల వణకురా వారధిలో మృతులు జీవధారులై లేచెదరురా మరణమునకు విజయమేది మరణము ఓడిపోయరా భక్తుల విశ్వాసమునకు ఫలము నుంది బోధురు భక్తుల విశ్వాసమునకు ఫలము నొంద బోధురు ముక్తి కిరీటము ధరించి రక్తితో జీవింతురు మరణమునకు విజయమేది మరణము ఓడిపోవురా చివరి చరణం కరుణ లేని మరణమునకు వెరవకుండా ఉండుడి మరణ విజయుడైన ప్రభుని చరణములను తించుడి కరుణ లేని మరణమునకు వెరవకుండా ఉండుడి మరణ విజయుడైన ప్రభుని చరణములను తించుడి మరణమునకు విజయమేది మరణము ఓడిపోయరా తూలు తూలూరి కొర్నెలియస్ గారి విరచితము 
దేవుడు ఈ కీర్తన సందేశాన్ని మనం అన్వయించుకొని మరణ భయం లేకుండా ఒక మంచి జీవము గల దేవుడు ఒక మంచి కాపరి ఒక ప్రధాన కాపరి గొప్ప కాపరి మనకున్నాడని ఆయన యొక్క కాపుదల భద్రతలో ఆయన వెంబడిస్తూ మనం ధైర్యముగా ఉండాలని ప్రభు పేట ప్రేమతో మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఎస్ ప్రభు గురించినటువంటి కొన్ని మాటలు బైబుల్ నేను చదువుతున్నాను ఆయన మంచి కాపరి యోహాను సువార్త పదో అధ్యాయం యోహాను సువార్త పదో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చినాము యేసు ప్రభు మాటలు అవి యేసు ప్రభు మాటలు ఆయన నోట్లోంచి వచ్చినటువంటి మాటలు నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని గుడ్ షెఫర్డ్ మంచి కాపరి మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టును రెండవ వచ్చినాము హెబ్రిలకు రాయబడిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం హెబ్రి గ్రంథకర్త పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి పలికినటువంటి మాటలు హెబ్రిలకు రాయబడిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినాం గొర్రెల గొప్ప కాపరి అయిన యేసు అను మన ప్రభు గొప్ప కాపరి ఇట్స్ గ్రేట్ షెపర్డ్ గొర్రెల గొప్ప కాపరి అయిన యేసు అను మన ప్రభు అని రాసినారు తరువాత పేతురు భక్తుడు రాస్తున్నాడు పేతురు భక్తుడు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో చిన్న కాపరులు నమ్మకమైన కాపరులు అందరు కాదు యథార్థంగా దేవుని యొక్క పిలుపుకు లోబడి ఆయనకు అప్పగించినటువంటి చిన్న మందల్ని జాగ్రత్తగా కాపాడి నడిపిస్తూ పోషిస్తున్నటువంటి కాపరుల గురించి ప్రభు ఏం రాశాడంటే ఆత్మత నింపబడి పేతురు పేతురు మొదటి పత్రిక ఐదు నాలుగులో ప్రధాన కాపరి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరు చిన్న కాపరులారా నమ్మకమైన కాపరులారా వాడబారని మహిమ కిరీటము పొందుదరు ప్రధాన కాపరి జీజస్ ఈజ్ అ గుడ్ షపర్డ్ జీజస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ షపర్డ్ జీజస్ ఈజ్ ఎ చీఫ్ షపర్డ్ గుడ్ షపర్డ్ పూర్వము మనకొరు ప్రాణం పెట్టినాడు ఆయన మంచి కాపరి రెండోది ప్రభు రాబోతున్నాడు ప్రధాన కాపరిగా ఇప్పుడు వర్తమానంలో ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఆయన గొప్ప కాపరి నడిపిస్తున్నాడు ఈ చిన్న మందను చిన్న మంద భయపడద్దు కలవరపడద్దు ఎందుకు నేను మరణమును జయించి లేచిన్నాను హెస్పురం అన్నారు కదా యోహాన్ సువార్త పదకొండో అధ్యాయంలో పునరుద్ధానము జీవము నేనే నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచి వాళ్ళు చనిపోయిన బ్రతుకును ఎంత గొప్ప వాగ్దాన్ ఐ యామ్ ద రిజరెక్షన్ ఇప్పుడు కూడా వర్తమానంలో ఐ యామ్ ద రిజరెక్షన్ అండ్ లైఫ్ ఎప్పుడు ఎవరు చెప్పలేరు లోకంలో ప్రకటన గ్రంథములు అంటాడు చూద్దాం మా మాట మొదటి అధ్యాయము పదిహేనిమిది వచ్చినములో నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను జీవించువాడును మృతుడనై తిని గానిదిగో యోగ యుగములు సజీవుడనై ఉన్నాను ఎవరు చెబుతారా మాట ఓన్లీ జీసస్ కెన్ సై దాట్ మృతుడనై తిని గాని ఇదిగో 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 చూడండి నన్ను ఈ మంచి కాపరిని ఈ గొప్ప కాపరిని చూడండి ఇదిగో యుగ యుగములు సజీవుడినై ఉన్నాను మరియు మరణము యొక్కయు పాతాళ లోకము యొక్క తాళపు చెవులు నా స్వాధీనములో ఉన్నవి ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఆయన ఆ గొప్ప కాపరిని వెంబడించే నీకేం భయం లేదు బిడ్డ నీకు భద్రత కావాలంటే ఈ వాక్యం వినే ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆయన మంచి కాపరి గొప్ప కాపరి ప్రధాన కాపరి ఆయన వెంబడించాలా ఎందుకంటే ఆయన మీకు ప్రాణం పెట్టినాడు రక్తము కార్చినాడు అన్నాడు కదా నేను మంచి కాపరిని మంచి కాపరి తన గొర్రెల కొరకు ప్రాణము పెట్టును ప్రాణం పెట్టి ఎవరు పెడతాడు ప్రాణం ఈ గొర్రెల కొరకు ఆయన ప్రాణం పెట్టినాడు ఆయన వెంబడించాలా ప్రభు అన్నారు కదా నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును ఏమిటి ఏ ప్రభు స్వరము ద హోల్ బైబుల్ ఇ ద వాయిస్ ఆఫ్ ఆర్ గుడ్ షఫర్డ్ ఈ బైబుల్ అంతా కూడా మన కాపరి స్వరము వినాలా 
చెవిగలవాడు ఆత్మ సంఘములతో చెప్పు మాట వినును గాక ఈ బైబుల్ క్రీస్తు ఆత్మ ఆత్మ అంటే క్రీస్తు ఆత్మ రాశాడు ఈ బైబుల్ ఈ బైబుల్ అరవై ఆరు గ్రంథాలు యేసు యొక్క స్వరం వినాల ప్రభు నాకు వినగలిగిన చెవులు దయచేమని అడగాల ఎందుకంటే నువ్వు యేసు ప్రభుని విశ్వసించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్ముడు నీలో ఉంటాడు ఉన్నాడు ఆయన బోధిస్తాడు ప్రభు అన్నారు పరిశుద్ధాత్ముడు మీ బోధకుడు ఆయన సమస్తము మీకు బోధిస్తాడు ఎవరు బోధించారు నాకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన పాదాల దగ్గర నేర్చుకోవాలా ఆయన మాట్లాడతాడు ఈ సమయంలో వాకి వింటున్నటువంటి బిడ్డలారా దేవుని బిడ్డలకు లోకంలో శ్రమలు ఎందుకో తెలుసా ఈ లోక అధికారి సాతానుడు బైబిల్ గ్రంథంలో వ్రాయబడింది రెండు సార్లు లోకధికారి హువాన్ యొక్క పరిపాలనలో బిడ్డలు శ్రమ పడతారు దేవుని బిడ్డ లోకంలో శ్రమ కలుగును ప్రపంచం అంతా శ్రమ కలుగుతున్నది వాని పరిపాలనలో చూద్దాం బైబిల్లో యోహన్ సువార్త పన్నెండో అధ్యాయము ప్రభు మాటలు ఇవి యోహన్ సువార్త పన్నెండో అధ్యాయము ముప్పై రెండో వచ్చినము ముప్పై ఒకటి చివరిలో ఈ లోక అధికారి బయటికి త్రోసివేయబడును ఒకనాడు త్రోసివేయబడతాడు అందుకే వాడు కోపముతున్నాడు ప్రభువు తెలుసు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట యేసు ప్రభు చెప్పాడు ఏమన్నా ఈ లోక అధికారి బయటకు త్రోసివేయబడును పద్నాలుగు అధ్యాయములు ఉంది చూడండి పద్నాలుగులో యోహాన్ సువార్త పదునాలుగు ముప్పైలో ఈ లోక అధికారి వచ్చుచున్నాడు నాతో వానికి సంబంధం ఏమీ లేదు వానితో ప్రభుకి సంబంధం లేదు వాడు నశించిపోతాడు వాడి సమయం దగ్గర పడింది ఎందుకు ఈ భయంకరమైనటువంటి మరణ మరణ భయము ప్రపంచాన్ని వేధిస్తుంది శాతానికి ఒక బిరుదు ఉంది వాడు నరహంతకుడు హీస్ అ మోడరర్ మోడరర్ హేస్ ప్రభు దినాల్లో జనాంగం అంతా కూడా సాతాను చేత పట్టబడినారు దేవ ఫోజెస్ విత్ సటానిక్ స్పిరిట్ ఈవిల్ స్పిరిట్ దాట్ వాజ్ వై దే కిల్ జీసస్ క్రైస్ట్ మరణము వాడు మరణము నరహంతకుడని వ్రాసినాడు దేవుని బిడ్డలను చూచి అయ్యో వీళ్ళందరూ మారు మసిపోతే పరలోకాన్ని పోతారని అడ్డగించటానికి సాతానుడు ఈ భయము పుట్టించినాడు సాటన్స్ వర్క్ బై ద పెర్మిస్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు అనుమతి ఇచ్చినాడు అది మన మేలు కొడుకు తెలియదు మనకి గత వారం ధ్యానించినాం దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారి సమస్తము సమస్తము ఈ పరిస్థితి కూడా మేలు కొలటు మేలు కలుగుటకై సమకూడి ప్రభు జరిగిస్తున్నాడు మాట గమనించాలా దేవుని ప్రేమించు వారికి నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తున్నావా సమస్తము సమకూడి మేలు కొరకు ప్రేమించని వారు కూడా ప్రేమించండి ఇప్పుడు రిసీవ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వాడు ఎవరు ఉన్నాడు ఇప్పుడు సజీవుడు కదా ఆయన రెక్కల కిందకి రండి పిలుస్తున్నాడు ఆయన ప్రయాసపడి భారం మోసుకుని సమస్త జనుల ద్వారా నా ఎందుకు రండి నాకు లోకంలో ఎవరు చెప్పలే మాట నేనే మార్గము సత్యము జీవము నా ద్వారా తప్ప ఎవరు పరలోకానికి తండ్రి ఎందుకు రాలేరు ఆ యామ్ ద వే మార్గాలు చూపించినాడు చాలా మంది బట్ నో బడి సైడ్ ఆ యామ్ ద వే ఇప్పుడు కూడా ఈ వాక్యం ప్రకటిస్తున్నా కూడా నువ్వు ఆ మార్గంలోకి రావచ్చు ఏ మార్గం అది సత్య జీవ మార్గం రావచ్చు ఇప్పుడు పిలుస్తున్నాడు ఆయన నువ్వు నశించుకుంటూ ఉండాలంటే రావాలా నా మాట విని నన్ను పంపిన వాడిని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవము కలిగిన వాడు వాడు తీర్పులోకి రాక మరణములో నుండి జీవములోకి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నా తిరుగులేదు ఆ మాటకి రిసన్ టు హిస్ వర్డ్ ఆయన దగ్గరికి రా హీస్ కాలింగ్ యూ ఈరోజు నువ్వు వస్తే 
నువ్వు ఆయన భద్రతలో ఉంటావు బిడ్డ రాకపోతే నశించిపోతావు ప్రభు ఎనీ టైమ్ జీజస్ మే కమ్ ఇప్పుడు కూడా రావచ్చు ఈ వాక్యం ప్రకటిస్తూ ఉండగా కూడా ప్రభు రావచ్చు ప్రకటనలో మూడు సార్లు అన్నాడు ఆఖరి మాటలు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చు చున్నాను ప్రతి అక్షరం గమనించాలా ది హోల్ ఐఆమ్ కమింగ్ సూన్ ప్రకటన ఇరవై రెండు ఏడు పన్నెండు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చు చున్నాను రెండు సార్లు ఇరవైలో అవును నేను త్వరగా వస్తున్నాను ఆమెన్ వస్తున్నాడు ఆయన ఎదుర్కోవాలా దేవుని బిడ్డలుగా సిద్ధపడాలి ఏ సై రక్షకుని అంగీకరించాలా ఆయన స్వార్థ వినాలి ఆయన మన కొరకు చనిపోయి లేచాడని నమ్మి బాప్తిస్ పోయింది నువ్వు రక్షింపబడును ఈ చిన్న మందులో నీ ఉంటావు దేవుని బిడ్డలు ఆలోచన చేస్తాం ఎందుకు మాకు శ్రమలు వచ్చినాయి యశ్ ప్రభ అన్నారు శిష్యులతో ప్రియమైన శిష్యులతో చివరి వరకు వెంబడించిన తన శిష్యులతో ప్రభు ఏమన్నారు నా బిడ్డలారా లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును కలుగును అన్నాడు ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకాన్ని జయించినాను ఆయన అంటే మనకేం భయం భక్తుడు రాజు నీవు తోడై ఉన్న చాలు వేసు నిత్యము నాకు అది మేలు లో ఐఆమ్ విత్ యూ ఆల్వేస్ విత్ యూ కాద్ ఇన్ యూ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ జీసస్ డెల్స్ ఇన్ యూ పౌలు అన్నారు కదా ఏమన్నారు ఇక జీవించినది నేను కాదు క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నాడు క్రైస్ట్ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ మీ తెలుగులో క్రీస్తే నా ఎందు జీవిస్తున్నాడు క్షమలు వస్తే లోకము ఎందుకని సాతాను పరిపాలన కదా మన మీద పగబట్టినాడు సాతానుడు ఆ ప్రకటన గ్రంథము విశ్వాసులకు రాయబడింది దర్శనాలు సాతానుడు గురించి ఏం రాసినారు ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ ట్వెల్వ్ ఏమి రాసినాడు చూడండి అంతా చదవట్లేదు నేను అపవాది కింద సాతాన్ అని రాసినాడు తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలుసుకొని బహు క్రోధము కలవాడై మీ అద్దెకు దిగి వచ్చి ఉన్నాడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డల మధ్యలో ఉన్నాడు లోకములో ఉన్నాడు వాడు కూడా నశించిపోతుంది నశించి ఇష్టం లేదు ఒకరైనా నశించిన ప్రభుకి ఇష్టం లేదు కానీ మనము చేసిన పాపం ఏంటండి మనం చెప్పలేదే Jesus gave us a great commission. Gopa Agna. Agna Thikramichu da Papamu. Gopa Agna Thikramichu da Gopa Papamu. Papamu lo jita maranam. And the case of this is Sangamu Guru Nchanar. Sangamu Guru Nchanar. Sangamu Church of God. Jeevin Chuchunnavana Peru Matra Munadigani. నీవు మృత్యునేవే యు ఆర్ డెడ్ స్పిరిచువలీ నేను వాక్యం ధ్యానిస్తున్నాను మూడు సంఘాల గురించి చెప్పాను పోయిన వారం ఎఫ్సు సంఘము ఎఫ్సు సంఘము మొదటి ప్రేమ నీవు వదులుకున్నావు నువ్వు మరలా నన్ను ప్రేమించి అడుగుతున్నాడు నీ ప్రేమ తగ్గిపోయింది సంఘమా సార్థీసు జీవించుతున్న అని పేరు ఉంది నువ్వు చనిపోయినావు డెడ్ స్పిరిచువలీ ఎలా పోతే ఈ సంఘముతో నువ్వు చల్లగా లేవేర్చగా నువ్వు ఉమ్మేస్తాను హూ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను పొద్దున ప్రభు నాకు బయలుపరిచినాడు ప్రకటన గ్రంథము ఏడు సంఘములు గురించి వ్రాసినప్పుడు ఒక మాట నాడు చూడండి పద్నాలుగు ప్రకటన మూడు పద్నాలుగు రెండు ఒకటి ఎఫిసులో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఇలాగు వ్రాయము సంఘపు దూత ఎవరి దూత తరువాత అన్నిటికొంది ఫిలదాలి ఫిల సంఘపు దూత దూతలకు వ్రాస్తున్నాడు 
లవదేకులైన సంగపు దూతకి లాగు వ్రాయము ఎవరు దూత కొరింత రెండో పత్రిక నేను భారముతో చెప్తున్నాను అబౌట్ గాడ్ సర్వెంట్స్ దేవుడి గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినాడు గాడ్ గేవ్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు ప్రిచ్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఎ గో సువార్త ప్రేమ సువార్త యో నాకు ప్రేమ సువార్త పంపలేదు దేవుడు నేనే వేకు ఉగ్రత వర్తమానము నశిస్తారు మీరు మరి చంపు చంపవచ్చు అందుకే భయపడలేదు భయపడినాడు యోన హరిపోయినాడు ఇట్ ఇస్ ద బెట్ గాడ్ బికాస్ ఈ హ్యాడ్ టు ప్రీచ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ రాత్ గాస్పల్ అన్నాను నేను మన గుడ్ న్యూస్ ఇచ్చినాడు సువార్త గుడ్ న్యూస్ ప్రేమ సువార్త ప్రకటించాలి మనం ఎవరు గమనించండి కొరింత రెండో పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఫాల్ సెకండ్ ఎపిసల్ టు ద చర్చ్ ఎట్ కార్ ఇన్ ద చాప్టర్ చాప్టర్ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ పౌలు కొరింత సంఘానికి రాజ రెండో పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై మూడు తీతు ఎవరు ఎవడో నేను చదవను ఎవరు ఆయన ఎవరైనా అడిగిన ఎడలు అతడు నా పాలివాడు మీ విషయంలో నా జత పని వాడునై ఉన్నాడని మన సహోదరులు ఎవరు అని అడిగిన ఎడల వారు సంఘముల దూతలు ఎవ్రీ ఫెయిత్ఫుల్ సోవెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ అన్ ఏంజిల్ ఆఫ్ గాడ్ ఏంజిల్ అంటే ఏంటి మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ ఏమోడు సంఘాలు ఎందుకు అలా అయినవే ప్రసంగికులు బాగలేరు దేవ సేవకుల బాధ్యత అది హీట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆసమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దేవుడు అవకాశం ఇచ్చినాడు ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు బీ అన్ ఏంజిల్ ఆఫ్ గాడ్ టు ప్రక్లెయిమ్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద లవ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ It's an opportunity, but that involves responsibility and accountability. Ah, one time I said, 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 We are accountable to God. Romil Kurashana, Patrick, Paul Bhaktudu, Anadu, Paul Bhaktudu. I'm so rough, right? రోమిలకు వ్రాయబడిన పత్రిక పద్నాలుగో అధ్యాయము పదో వచ్చిన బుల్లో మనము అందరము ఇంక్లూడింగ్ సెయింట్ పాల్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్యాస్టర్ ఆగస్టిన్ ఈ వాకి వింటున్న సేవకులందరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆల్ ద ఫెయిత్ఫుల్ సర్వెంట్స్ మనమందరము దేవుని న్యాయ పీఠము ఎదుట నిలుతుము we all have to stand before the judgment seat of god chevallo annadu manalo prati vaadu including paul manalo prati vaadu tanana gurinchi patrika romalo unna vishwasalu paul rasana patrika 14th adhyayamu 10th vachanam nundi 12th varaku మనమందరము దేవుని న్యాయ పీఠం ఎదుట నిలుతుము మనలో ప్రతి వాడును తనను గురించి దేవునికి లెక్క అప్పగింపవలను దేని గురించి లెక్క చెప్పాలా రక్షణ ఇచ్చిన రక్షణ అంటే క్రీస్తు నీ సొంతమైనాడు పవులు అన్నాడు కదా నేను క్రీస్తుని సంపాదించుకున్నాను క్రీస్తు మనలో ఉన్నాడు ఆయన గురించి చెప్పాలా క్రీస్తు మనలో ఉన్నాడు చెప్పాను ఇందాక ఇక జీవించేది నేను కాదు క్రీస్తే నా ఎందు జీవిస్తున్నాడు క్రీస్తు ఎవరైనా చెప్ప శక్యము కానీ వరము మనము కలిగి ఉన్నాం ది అన్స్పీకబుల్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన మన మనలో మనతో ఉన్నాడు నీతో ఉంటాడు నాతో ఉంటాడు ఎప్పుడు సువార్త ప్రకటించినప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి శిష్యులుగా చేసి సమస్త జనులను 
తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మనాముల బాప్తిష్మ ఇచ్చి నేను ఏ ఏ సంగతులు బోధించుతున్న వాటి బోధించినట్లయితే డిసైపుల్షిప్ అనమాట అప్పుడు కండిషన్ అది చెర్రతో లో ఐఆమ్ విత్ యూ ఆల్వేస్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఉంటాడు ఆయన మనతో ఉంటాడు మనలో ఉన్నాడు ఆయన గొప్ప భాగ్యము ఆయన పరిశుద్ధాత్మను మనకి ఇచ్చినాడు పరిశుద్ధాత్మ వరము యేసు క్రీస్తుని అనే విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వరం ఇస్తాడు ప్రభు ఒకటి రెండు ఎన్న ఇవ్వచ్చు ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ గివన్ టు ఎవరీ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ రక్షణ ఇచ్చాడు రక్షణ అంటే క్రీస్తే రక్షణ సుమైన ఈ నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచాను అంటాడు రక్షణ అంటే క్రీస్తును కలిగి ఉన్నాం మనము పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో ఉన్నాడు పరిక్రీస్తు ఆత్మే ఆయన మనలో మనతో ఉంటానన్నాడు కృపా వరం ఇచ్చినాడు వాట్స్ ద గిఫ్ట్ గివెన్ బై గాడ్ టు యూ తెలియ చాలా మందికి చనిపోయినంత వరకు వివర వరము తెలియదు నాకే కృపా వరం ఇచ్చాడు నాకు తెలుసు వాట్ ద గిఫ్ట్ ద స్పిరిట్ గివెన్ బై గాడ్ టు యూ హే వరం ఇచ్చినాడు ఈ బైబులు దేవుడిచ్చిన వరము తలాంతు రక్షణ పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ వరము బైబుల్ బైబుల్ దేవుని వరము బైబుల్ కూడా యేసు ప్రభే అరవై ఆరు గ్రంథాలు యేసు ప్రభు గురించి మాట్లాడును లేఖనములన్నీ నన్ను గురించి సాక్ష్యము ఆల్ ద సిక్స్టీ సిక్స్ బుక్స్ స్పీక్ about Jesus Christ all the books speak about Jesus Christ he walk is sara yes prabhu and kalgunna unu seva da avakasham enni kristu kaligunna parishuddhaatma parishuddhaatma varamu vakyam avaka aidu aidu thalantalu ichinadu ekka cheppal kada when god has blessed us with the five talents we are accountable to god we have to beg business vyaparam adugutha lekka annadu kada manalo prati vaadu tananu gurinchi devuniki lekka appa cheppala shavaku lega christavulu kuda cheppala devuni bidlara nu seva chesamulu vasti chaala vishayalu prabhu naaku nerpinadu paul dagara enno vishayalu nenu nerchukunnanu క్షమలు వస్తే దేవుని బిడ్డలేక నువ్వు నమ్మకమని సేవ చేస్తే అన్నాడు పౌలు క్రీస్తు యేసు నందు సద్భక్తితో బ్రతుక ఉద్దేశించు వారందరూ అందరూ హింస పొందుతారు ప్రభు కూడా చెప్పాను నా నిమిత్తము నా కొరకు నువ్వు జీవించినప్పుడు నా సేవ చేసినప్పుడు నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలు పలుకున్న మీరు దందులు సంతోషించి ఆనందించండి పరలోక మంది మీ ఫలం అధిక మగును నేను అడుగుతా కొన్నిసార్లు ప్రభా ఎలా సంతోషించాలా మీరే నాకు సంతోషం ఇవ్వండి నాతో చెప్తారు ప్రభా కొడుక పాట పాడుకో పాట పాడుకో దేవుడే నాకు ఆశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గము మహావినోదుడు పదల సహాయుడై నన్ బ్రోచును అభయం 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 ఎప్పుడు ఆనందం 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 అవుగా దేవుడే నాకు ఆశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గము కోటయు ఆశ్రయమునై నా యేసు దేవుడుండగా ఏటికింకా వెర్రు అవలయు ఎప్పు వెర అంటే భయపడ ఎందుకు భయపడాలా ఏటికింకా వెర్రు అవలయు ఎప్పుడు నాకు పండుగ క్రిస్మస్ ఈస్టర్ పండుగ కాదు ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ ఫెస్టివల్ రిజాయిసింగ్ డే ఫర్ అ ట్రూ బిలీవర్ అన్ని పరిస్థితుల్లో శ్రమల్లో మనం పాటలు పాడుకోవాలా నా పాటలు ఎక్కువ నా శ్రమల్లో రాసుకున్న పాటలు అన్నీ కూడా 
పౌలు రాసిన తెస్లోనిక పత్రిక మొదటి అధ్యాయం శమలు శమల గురించి రాసినాడు తెస్లోక మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం కాబట్టి ఇక సహింప జాలక ఏథెన్స్లో మేము ఒంటిగానైనా ఉండుట మంచిదని ఎంచి ఈ శమల వలన ఎవడు కదిలింపబడకుండున్నట్లు శమల కదిలించబడకూడదు వాక్యం మీద ఉంటే మన పునాది వా నా వరద గాలిచ్చినా మనం కదలవు గమనించండి ఎవడు నువ్వు కదిలింపబడకుండు నట్లు మిమ్మల్ని స్థిరపరుచుటకు మీ విశ్వాస విషయమై మిమ్మల్ని హెచ్చరించుటకు మన సహోదరుడును క్రీస్తు సువార్త విషయంలో దేవుని పరిచారకుడును అయిన తిమోతిని పంపితిని సేవకుడు దూత ద ఏంజిల్ ఆఫ్ గాడ్ ఫాల్ ద ఏంజిల్ సెంట్ తిమోతి ద ఏంజిల్ విశ్వాసుల్ని తెస్లోనికలో ఉన్న విశ్వాసులు బలపరచడానికి స్థిరపరచడానికి మేము మీ యొద్ద ఉన్నప్పుడు పౌలు అంటున్నాడు మనము పౌలు కూడా మనందరము శ్రమను అనుభవించ అనుభవింపవలసి ఉన్నదని మనము శ్రమను అనుభవించవలసి ఉన్నదని మీతో ముందుగా చెబితేము కదా క్రీస్తు నమ్మితే శ్రమలు వస్తాయి బిడ్డ ఆయన శ్రమ పడ్డాడు కదా ప్రతి దినం చనిపోవాలా డైలీ క్రాస్ డైలీ డైలీ డెత్ డెత్ దిన దినము చనిపోతున్నాడు పౌలు ఏం చనిపోవాలి నేనే చనిపోవా ఈగో చనిపోవాలా గర్వం చనిపో అతిశయం చనిపోవాలి అసూయ చనిపోవాలా చెప్తే మీకు అది అలాగ జరిగినది ఇది మీకు తెలియదు అట్టి శ్రమలను అనుభవించుటకు ఈ మాట గమనించాలా మనము నియమింపబడిన వారమని మీరు ఎరుగుదురు శ్రమలు అనుభవించుటకు నియమింపబడిన వారు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ మనము నియమించబడ్డా బిడ్డ శ్రమలో మన విశ్వాసాన్ని క్రైస్తవేతలు చూచి ప్రభు దగ్గర ఆకర్షించబడాలి ఎందుకు ఇక్కడ ఎక్కడిది సంతోషం వీళ్ళకి ఎక్కడిది ఆనందము పౌరు చరసాలో కూడా ఉండి కూడా ఏమన్నాడు పౌరు పౌరు చరసాలో ఆనందించండి మరలా చెప్పుతుంది ఆనందించే రిజాయిస్ అగైన్ ఐ సే రిజాయిస్ ఎవరు చెబుతారు దేవుని బిడ్డ ఎన్ని శ్రమలు పోయింది నాడు దేవుని బిడ్డలారా శ్రమలు వస్తాయి మనకి ధైర్యంగా ఉండాల ప్రభే మనకు ధైర్యం మనకు మంచి కాపరు ఉన్నాడు గొప్ప కాపరి ప్రధాన కాపరి మనతో ఉన్నాడు మనం ఏ చింత పడకూడదు మీ చింత యావత్తు నా మీద పోయింది మీరు అనుకున్నారు కావాలా ప్రభు మా విడిచిపోయాడు విడిచిపెట్టాడు విడువు నిన్ను ఎన్నడు విడువు నెడబాయి అని అన్నాడు పేతులు రాసిన పత్రికలు అంట మొదటి పత్రికలో చూడండి పేతులు మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఏడు మీ చింత యావత్తు నా మీద వేయండి నిబ్బరమైన బుద్ధి గల వారై మెళకవుగా ఉండండి మీ చింత నా మీద వేయండి ఫిలిపి పత్రిక అంటాడు పౌరుడు భక్తుడు ఆత్మ తనింపబడి రాసినాడు ఫిలిపి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఆరులో దేనిని గురించి చింతపడద్దు ఇక్కడ దిస్ సిచ్యువేషన్ చింతపడద్దు బిడ్డ రాసినాడు దేని గురించి చింతపడకూడదు కానీ ప్రతి విషయములో ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయడు అది చేయాలి మనము ద హోల్ క్రిస్టండమ్ ద హోల్ చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయనకి చెప్పాలా నేను ఒకడే మళ్ళీ చదువుతున్నాను ఆ పైన కూడా ఉంది మీ సహనము సకల జనులకు తెలియబడని విడి ఓర్పు ఉండాలా సహించాలా ప్రభు సమీపముగా ఉన్నాడు దూరం కూడా అనుకున్నావా నువ్వు హిజ్ వెరీ క్లోజ్ టు అస్ రాకడు కూడా సమీపంగా ఉంది రెండు అర్థాలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాడు రాకడు కూడా సమీపంగా ఉంది తర్వాత దేని గురించి చింతపడకూడదు కానీ ప్రతి విషయములో ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞత పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయాలి అది కృపాసనం దగ్గరికి పోవాలి నా దగ్గరికి రండి దేవునికి అప్పుడు దట్ ఈ ద కండిషన్ అండ్ ప్రామిస్ సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము ద పీస్ దట్ ప్యాస్ ఎత్ ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ చాలా గొప్ప మాట అండి అది పౌలు పదజాలం లోతైన పదజాలం మళ్ళీ చదువుతారు అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసు క్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు కావలిగా ఉండును ఆమీలాగా ఒక ఆమీలాగా సైన్యములాగా 
మన తలంపులు కావలకు ఇంకెంతకన్నా ఏమి ధైర్యం అండి మనకి ఏం వాగ్దానాలు అండి ద వండర్ఫుల్ ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని బిడ్డలారా ప్రభు దగ్గర అండి ఆయనకి విరోధం ఏమని చేస్తే క్షమాపణ అడగండి రిపెంటెన్స్ కమ్ టు జీసస్ ఆ మూడు సంఘాలతో సంఘాలతో అంటున్నాడు ప్రభు నాకదే ఆశ్చర్యము చూడండి మూడు సంఘాల గురించి ఏం రాశాడు ప్రకటనలో రెండో అధ్యాయము ఎఫ్ ఎస్ సంఘముతో అటుల చేసి అటుల చేసి మారు మనసు పొందితేనే సరి లేని ఎడల నీ వద్ద నుండి వచ్చి నేను నీ వద్దకు వచ్చి నీ దీపస్తంభము నీ దాని చోటు తీసేస్తాను మీ అవకాశం పోద్ది యూ విల్ ద ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ ప్రొక్లైమింగ్ జీజస్ and Je- the love of jesus and gospel prabhu swata prakati avaka tishasta nenu ipudu avakasham ichadu enta krupa galla devudu aina atula neevu maaru manasu pondithena sari prabhu sanga nadugutunnadu maaru manasu pondamani whole church must repent kannir karchala that's the only remedy యవనస్తులు పంపినాడు ఒక స్థలానికి సువార్త ప్రకటించమని ఆ చాలా కాలం ఉండారు వాళ్ళ దగ్గర ఆ సంవత్సరం రోజులో ప్రసంగాలు చేశారు ప్రయాసపడ్డారు ప్రార్థన చేశారు ఒకరు కూడా మార్మోసు పొందల ద కేమ్ బ్యాక్ టు విలియం బూత్ జనరల్ ఆయన శాల్వేషన్ ఆమెకి చెప్పారు యవనస్తులు అయ్యా మేము చాలా ప్రయత్నాలు చేసినాం ప్రార్థన చేసిన వాక్యం ప్రకటించినాం ఉపవాసాలు కూడా ఉన్నాము హెల్లింగ్ బూత్ గారు ఏమన్నారు తెలుసా నావ్ ట్రై టియర్స్ కన్నీరు ప్రయత్నించండి హేస ఏడ్చి ఎరిస్లేబ్ ఏడ్చినాడు ఏసు ప్రభు జీసస్ వెప్ట్ ఓవర్ జెరూస్లేబ్ ఆయన బిడ్డలో మనం ఏడవాళ్ళు ప్రియులారా ద ఓన్ రెమిడీ టు సేవ్ అవర్ కంట్రీ ఎంతోమంది వేదన పడుతున్నారు ఎంత జబ్బది అయ్యో సొంత వాళ్ళు చూడటానికి లేదు రోగుల్ని అల్లాడి 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 కేకలు పెట్టి చనిపోవాలంటే గుండె పగిలిపోతుంది ఈ టైంలో ఇతర విషయాలు మాట్లాడేది థింక్ ఆఫ్ దోస్ పేషెంట్స్ ఫోర్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ ఐసోలేషన్ వార్డులో ఉన్న వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకోండి పని చేస్తున్న వాళ్ళని డాక్టర్స్ నర్సెస్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి పని వాళ్ళు ఊడ్చేవాళ్ళు వాట్ బాయ్స్ వాట్ గర్ల్స్ జ్ఞాపకం చేసుకోండి చిన్న పనులు చేయొచ్చు వాళ్ళు లేకపోతే పని జరగదు ప్రే ఫర్ ద హాస్పిటల్ స్టాఫ్స్ గుండె పగిలిపోవాలా తమాషాలు జోక్స్ కాదండి ఇట్స్ నాట్ టైమ్ ద టైమ్ టు క్రై ఏసా ఏసాయ ఎత్త ఏడుస్తాడు ఏసాయ ఏడిస్తే నాకు గుండె పగిలిపోతుంది ఆయన ఎలా ఏడుస్తాడు బైబిల్లో రాసినారు ఏసయ్య రాసినాడు హెబ్రి గ్రంథకర్త ఏం రాసినాడు ఫిబ్రి ఐదులో ఏడు శరీరధారి అయి ఉన్న దినముల్లో ఏసయ్య ఏడు ఏడుపుని వివరిస్తున్నాడు మహారోదనతోనూ కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేసినాడంట మహారోదన ఐదు స్టైల్ ఆఫ్ క్రయింగ్ అండ్ వీపింగ్ ఏడవాల ఏడుపు అడుగు నేను ఏడవాలి ఏడుపు కావాలి అడగండి యాస్ గాడ్ ఫుకి వర్ థియర్స్ దట్ ఓన్లీ రెమిడీ to save our country whole world andaru nashincha evaru nashincha godu devuni kor andaru rakshana bandala peter annadu kada cheppi nenu mugustanu de biddalara peter rendu patrika moodu adhyayamu enimudu priyulara oka sangathi marichipokudi heliyaniga prabhu drishti ki oka dinam veyi samutramulu vale veyi samutramulu oka dinam vale unnavi kondaru ఆలస్యమని ఎంచుకోను నట్లు ప్రభువు తన వాగ్దానమునుగు చాలస్యము చేయవాడు కాడు కానీ మాట గమనించి ఎవడును నశింపవలనని ఇచ్చయింపక అందరూ మారు మనసు పొందాలా ఐ రిపీట్ అందరూ మారు మనసు అది ఆయన కోరిక లోకమంతా కూడా చెప్తే కదా మరి ఆయన ప్రేమ చెప్పలేదే ప్రభు దగ్గర ఎలా వెళ్తావు బిడ్డ అందరూ మారు మనస్సు పొందవలనని కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘ శాంతము గలవాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు ఒకరోజు కదా థౌజండ్ ఇయర్స్ ఆర్ వన్ డే ఫర్ యూ ఆదాము నుండి అబ్రహాము రెండు వేల సంవత్సరాలు 
అబ్రహం చేసి ఇప్పుడు రెండు ఇప్పుడు రెండు వేలు అయిపోయింది ఆరు రోజులు ఏడు రోజులు వెయ్యేళ్ళ పరిపాలన ఇరవై సంవత్సరాలు వెయిటింగ్ ఎందుకు ఆయన నీకోసం లోబడి ఉన్న ప్రజల కొడుకు దినమంతా నా చేతులు చాపుకొని ఉన్నాడు హిజ్ లాంగ్ సఫరింగ్ గాడ్ నీ కొరకు రక్షణ పొంద నీ కొరకు ఆయన కనిపెడుతున్నాడు ఈ వాక్ వింటి కూడా ఇంకా రెక్కల్లోకి రాకపోతే ప్రభు అన్నాడు కోడి తన పిల్లలను రెక్కల కింద పిలిచిన ఎన్నో సార్లు పిలిచి ఎన్నో సార్లు మేబి దిస్ ద లాస్ట్ టైం గాడ్ ఈస్ కాలింగ్ యూ భారంతో చెప్తున్నాను నేను రెక్కల్లోకి రా భద్రత సాతానుడు నేను తణుగుపోవటానికి రెడీగా ఉన్నాడు బిడ్డ శ్రమల్లో ప్రభు దగ్గరికి రా నేను పోలీసుతో మాట్లాడినాను పోలీసు వాళ్ళతో పిల్లల్ని కొట్టినారు వాళ్ళు చూసినాను ఒక 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 ఆఫీస్ పోలీస్ ఆఫీసర్తో చెప్పినాను నేనేం చెప్పానంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏం చెప్పానంటే ఆఫీసు మీరు ఏమైనా బిడ్డలను కొడుతుంటే మీ మాట వినని ఏమైనా బిడ్డలను కొడుతుంటే బైక్ మీద వెళ్ళే వాళ్ళు కొడుతుంటే నాకు ఎలాగుందంటే ఒక అమ్మ మాట వినని బిడ్డలను కొట్టినట్టుగా ఉందని చెప్పినాను అవుట్ ఆఫ్ లవ్ దే ఆర్ పనిషింగ్ యూ ప్రభు కూడా చెస్టైజ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్ బిడ్డల్ని శిక్షిస్తాడు తండ్రి శిక్షించిన కుమారుడు ఎవరు అన్నాడు రాసినాడు ఈ బ్రూస్లో ఇంకోసారి మనం ధ్యానం చేద్దాం దేవుని బిడ్డలు దూరం అయిపోయినారు చిన్న కుమారుడు వెళ్ళాడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినాడు ప్రభు కౌగులించుకున్నాడు ఎంబ్రేస్ కిసిడి హిమ్ కిసిడి హిమ్ నిన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటాడు ఆయన నువ్వు రాకపోతే రా నువ్వు ప్రభు బిడ్డమైనైతే ఒక్కళ్ళని రక్షణ చేయి భక్తు రాసినాడు పొడు చేరి నీయదూట నిల్చునప్పుడు రక్షక ఒక ఆత్మనైన తేక సిగ్గుపాడిపోదు ఒక ఆత్మనైన తేక రక్షింపాక ఒట్టి చేతులాతో నిన్ను దర్శించోట తాగున ఒక ఆత్మనైన నేను రక్షింపాక వట్టి చేతులాతో నిన్ను దర్శించుట తాగున నిర్గ మా కాణం రాయబడింది మనము దేవుని సన్నిధిలో ఒట్టి చేతులతో కనబడకూడదు ఆత్మ తీసుకెళ్ళాలా ఏసై తండ్రి యుద్ధకి వెళ్ళేటప్పుడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల చిత్రహింసలు వెళ్ళేటప్పుడు ఆయనకి ఇష్టమైంది మారిన మనిషి పొందొక పాప విషయమై పరలోకం ఎక్కువ సంతోషం ఆ సెలు దొంగని తీసుకెళ్ళి తండ్రికి అప్పగించి తండ్రి మీకు ఇష్టమైన ఆత్మను మీ చేతుల్లో ఉంచుతున్నాను మనము కూడా రాకడ దినాల్లో ఉన్నాం బిడ్డలారా నువ్వు ప్రభుకు దూరం అయితే రావచ్చు ఆయన రెక్కలు కిందకి రా నువ్వు నీ కొరకు దిన మళ్ళా చేతులు చాపుకొని ఉన్నాడు కమ్ టు జీసస్ ఈ శ్రమలలో ఎందుకు వచ్చినవంటే ప్రభుని తెలుసుకోవాలి ప్రభు వైపు చూడాలా ప్రభు వైపు చూడాలా ఆయన త్వరగా వస్తున్నాడు మీ తలలు ఎత్తుకొని తీసుకెళ్తాడు సిద్ధపడాలైతే సిద్ధపడిన వారు లోపల ప్రవేశించరి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల కృప గల మా పరలోకపు తండ్రి మా మాటలకి ప్రాణము లేదు తండ్రి మీ మాటలు నిత్య జీవపు మాటలు మీరు మీ కుమారుని మంచి కాపరిగా గొప్ప కాపరిగా ప్రధాన కాపరిగా పంపించినారు మేము ఆయన స్వరము వినాలా ఆయన వెంబడించాలా ఆయన చేతుల్లోకి రావాలా అప్పుడు మమ్మల్ని ఎవరు అపహరింపలేరు మరణ మహ అపహరింపలేదు అలాంటి గొప్ప దివ్య వాగ్దానాలు మాకు ఇచ్చినారు తండ్రి మా మంచి కాపరివైన యేసుక్రీస్తును మేము కలిగి ఆయన వెంబడించి దావిద భక్తుడు ఉన్నాడు దావిద భక్తుడు కృప క్షేమములు నా వెంట వచ్చిన చిరకాలము నేను యహోవా మందిరంలో నివాసం చేద్ద దర్ ఇస్ నో డెత్ ఫర్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వెల్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ 
రాజ్యములో ప్రవేశించటానికి మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధపరుచుకుని నీ వాక్యములకు లోబడి పశ్చాత్తాపడి సంగమ కొరకు నీడు కాచేటటువంటి ఆ భారము మనస్సు నా ఫ్యాషన్ మాకు దయచేయమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన మిక్కిలి వినయముగా సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసు క్రీస్తు వలన ఈ వాక్య విని మంచి కాపరిని అంగీకరించి ఆయన వెంబడించుటకు తీర్మానం చేసుకున్న ప్రీ బిడ్డలందరి హృదయ తలంపులకు కావలిగా ఉండును గాక ఆమె ఆమె క్రీస్తున్నందు ప్రియమైనటువంటి జువెట్ మెమోరియల్ బ్యాప్టిస్ సంఘ సభ్యులకు మరియు ది వర్డ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున మీకు అందరికీ కూడా శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మీకు అందరకు తెలిసినటువంటి విషయమే మరి కరోనా వైరస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి ప్రభులు ఉన్నటువంటి సమయంలో మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి గారు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు మరియు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి ఈ కృషికి క్రైస్తవ సభ్యులందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా వారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నారు ముఖ్యముగా మరి ఈ పరిశుద్ధ దినాన పరిశుద్ధ ఆలయములో మరి చేరకుండా మరి జేఎంజే ఛానల్ ద్వారా మరి ప్రత్యక్షముగా యూట్యూబ్ మరియు వాట్సాప్ ఫేస్బుక్లో కూడా దైవవర్తమానాన్ని మన ప్రీతమ సంఘ కాపరి గారు రెవరెండ్ డిజి ఆగస్టిని గారి యొక్క పరిచర్యలో మీకు ఈ యొక్క వాక్య సందేశాన్ని మరి ఛానల్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా వినిపించడానికి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి గొప్ప కృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి మన ఒంగోలు శాసనసభ్యులు మరియు ప్రీతమ మంత్రివర్యులు శ్రీ బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మరి కరోనా వ్యాప్తి నిరోధించకుండా ఉండడానికి మరి ఆయన చేతులు జోడించి తెలియజేసేటువంటి విషయాన్ని కూడా మీకు అందరికి కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఎవరు కూడా ఇంటి నుంచి బయటికి రాకుండా దేవుని వాక్యాన్ని ఇంటి నుండే మరి విని దేవునికి మహిమకరముగా మన జీవితాలని మరి సరిచేసుకోవాలని నీ మనస్ఫూర్తిగా జువెట్ మెమోరియల్ బ్యాప్టిస్ట్ సంఘ కార్యదర్శిగా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ముఖ్యముగా ఈ ప్రజలు ఎంతో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి సమయంలో మరి కమిటీ వారు మరి మన పాసు గారి యొక్క సలహా మేరకు మరి ఒంగోలు పట్టణంలో మనకు చర్చికి వచ్చేటువంటి దాదాపు ఒక వంద మంది కుటుంబాలను మరి సర్వే చేయించి వారికి ప్రతి కుటుంబానికి ఒక ఐదు కేజీలు బియ్యము ఒక కేజీ కందిపప్పు ఇవ్వాలనేటువంటి కమిటీ యొక్క తీర్మానాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఆ వంద కుటుంబాలు ముఖ్యముగా తూర్పు క్రైస్తవ పాలెము కబాడిపాలెము క్లవ్పేట దండుపాలెము మామిడిపాలెం జక్రయ్య నగరు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వంద కుటుంబాలను ఎంపిక చేసి వారికి ఈ విధంగా జువెట్ మెమోరియల్ బ్యాప్టిస్ సంఘము ద్వారా మరి ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచన కమిటీ వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది దాన్ని వచ్చే శుక్రవారం దేవుని చిత్తం అయితే వచ్చే శుక్రవారము ఆయా కమిటీల యొక్క సభ్యుల యొక్క సహకారంతో వారిని పంచడానికి ఇష్టపడుతున్నాం దీనికి సంబంధించినటువంటి కొంత ధనము ఖర్చు అవుతుంది అది మీరు మ్యాండేటరీ కాదు దాదాపుగా ముప్పై వేల రూపాయలు దీనికి చెల్లించి ఖర్చు చేయవలసి వస్తుంది కనుక మీరు ఉదారంగా దాతలు ఎవరైనా ఉంటే మరి పాష గారికి కానీ సెక్రటరీ గారికి కానీ ట్రెజరర్కి కానీ మరి కవర్లో మీ యొక్క కానుకలు ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాం మరి వచ్చే ఆదివారము మట్ల ఆదివారము ఆ తర్వాత శుభ శుక్రవారము 
ఈస్టర్ సండే ఆరాధనలు కూడా మరి ప్రత్యక్షంగా మరి జేఎంజే ఛానల్ ద్వారా మీకు ప్రసారం చేయబడుతుంది ప్రార్థించండి మరి సంఘ కాపురు యొక్క పరిచరణ గురించి మీ ప్రార్థనలో మరి వ్యక్తిగత కుటుంబ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమతో కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ